ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ் சாப்டரில் லாஸ்ட் டாபிக் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதோட நம்மளுக்கு எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் டாபிக் ஃபினிஷ் ஆகுது ஸோ நம்ம அந்த ஒரு ஒரு லா படிச்சுட்டே வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் டாபிக்கில் ஃபினிஷ் ஆச்சு நம்ம டாபிக் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன் கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ் அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜினல் அனாலிசிஸ் or uh, ordinal utility approach or hicks and allen approach or indifference curve analysis so in the uh, topic one then we have lot of names basically ungalk um, vandu questions la indifference curves analysis or ordinal analysis abingrad kekkuradhukku chances irukku so yes adukku munadi nariye per vandu engitta ordinal ordinal analysis na enna cardinal analysis na enna ena namba cardinal analysis namba consumer uh, ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம கன்சம்ஷன் சாப் இதில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கான மீனிங் என்னென்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ கார்டினல் அனாலிசிஸ்னால் என்னென்னா நான் வந்து என் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை மெஷர் பண்ணுவேன் ஸோ எந்த எந்த லெவலில் என் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது ஸோ என் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து நான் எந்த எந்த லெவலில் நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறேன் அப்படிங்கிறத ஐ ஜஸ்ட் மெஷர் இட் அப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் அப்படின்னு நான் மெஷர் பண்ணுவேன் அண்ட் ஸோ எந்த லெவலோ அந்த லெவல் நான் சூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் ஆர்டினல் அனாலிசிஸ்னால் என்னென்னா என்னோட லெவல்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை நான் ஆர்டர் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு எது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறோம் ஐ நீட் டு பை ஐ நீட் டு பை ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் அண்ட் பனானா ஆனால் பை பண்ணணும்னு நினச்சா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எது ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ ஆப்பிள் நெக்ஸ்ட் எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் பனானா அதுக்கப்புறம் என்ன இதுனா ஆரஞ்ச் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து என்னோட ப்ரிஃபரன்சஸை ஆர்டர் பண்ணுவேன் அதுக்கு பேர் தான் ஆர்டினல் அனாலிசிஸ் ஆர் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அப்ரோச் ஸோ இந்த அப்ரோச் போகிறதுக்கு முன்னாடி லைக் இந்த இது ஒரு லைக் அனாலிசிஸ் லா ஸோ இது போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜஸ்ட் ஆர்டினல் அனாலிசிஸ்னா என்ன அண்ட் ஹலன் இன் ஹிக்ஸ் ஹிக்ஸ் இன் ஹேலன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எஃப்டபிள்யூ ஹெச் வர்த் இங்கிலீஷ் எக்கனாமிஸ்ட் அண்ட் வில்ஃப்ரெடோ பார்ட்டியோ இன்டாலியன் எக்கனாமிஸ்ட் கிரிட்டிசைஸ்டு த கார்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கார்டினல் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா லோ ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அந்த அப்ரோச் எல்லாம் கார்டன் யூட்டிலிட்டி அப்ரோச் கீழே வந்தது ஸோ அதை வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ தே அசியூம்டு தட் யூட்டிலிட்டி கேன் நாட் பி மெஷர்ட் அப்சல்யூட்லி பட் கேன் பி கம்பேர்ட் ஆர் ரேங்க்ட் ஆர் ஆர்டர்டு பை ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் சச் ஆஸ் ஒன் டூ அண்ட் த ஒன் டூ ஒன் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளோட நான் நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை நம்மளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த யூட்டிலிட்டி யூட்டிலிட்டினா என்னோடய தேவைகள் ஸோ அதை நான் வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது அதுதானே பெரிய ப்ராப்ளமாக சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க என்னோடய தேவைகளை நான் எப்படி மெஷர் பண்ணுவேன் ஸோ என்னால் மெஷர் பண்ண முடியாது ஆனால் நான் அதை ரேங்க் வைஸ் சொல்லலாம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது தேவைப்படும் செகண்ட் இது ஸோ மார்னிங் எழுந்து வி நீட் டு ஹாவ் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹாவ் அ காஃபி ஹாவ் அ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ நான் வந்து லைன் பை லைன் தான் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஸ்ட்ரெயிட் வே எழுந்துட்டுக்கு அப்புறம் ஐ கான்ட் ஹாவ் லன்ச் ஸோ அந்த மாதிரி என்னோடய தேவைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் டு ஆர்டர் ஸோ ஆர்டர் பண்ணி நான் ஆர்டர்னால் லைக் இங்கே ஒன் டூ ப்ரிஃபரன்ஸ் படி ஆர்டர் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எட்ஜ்வர்த் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் அ மோர் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் டு த ஸ்டடி ஆஃப் கன்சியூமர் பிஹேவியர் நோன் ஆஸ் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் அப்ரோச் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் ஸோ எட்ஜ்வர்த் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஸோ எட்ஜ்வர்ட் இஸ் இட்ஸ் அன் இங்கிலீஷ் எக்கனாமிஸ்ட் ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மோர் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் கொண்டு வந்திருக்கார் நம்ம கன்சியூமர் பிஹேவியர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு கன்சியூமர் பிஹேவியர் இஸ் டோட்லி இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா ஏன்னா கன்சியூமர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்களோ அப்படி தான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பொருளும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பொருள் மார்க்கெட்லேயும் வரும் ஸோ என்னோடய பிஹேவியர் என்னோடய பிஹேவியர் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி கன்சியூமர் பிஹேவியரை எப்படி ஒரு அனலைஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு அப்ரோச் கொண்டு வந்திருந்தாங்க தட் இஸ் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அப்ரோச் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஆஃப்டர் எயிட்டி எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டி 
ஸோ நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த வில்ஃப்ரெடோ பார்ட்டியோ இட்டாலியன் எக்கனாமிஸ்ட் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவர் வந்து அ லிட்டில் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கார் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் வந்து இண்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அப்ரோச்சில் அகேன் என்ன ஆகியிருக்கு அகேன் அந்த ஜே ஆர் ஹிக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அண்ட் ஆர்ஜிடி அலன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இண்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அப்ரோச் நைன்டீன் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க லேட்டர் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் ஜே ஆர் ஹிக்ஸ் இன் புக் வேல்யூ அண்ட் கேபிட்டல் கேவ் அ ஃபைனல் ஷேப் டு திஸ் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஸோ இந்த இந்த அனாலிசிஸை யார் கொண்டு வந்தாங்கன்ற ஹிஸ்ட்ரி முதல் கொண்டு யார் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வந்து வேல்யூ அண்ட் கேபிட்டலில் ஜே ஆர் ஹிக்ஸ் வந்து அவர் புக்கில் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ்க்கு ஒரு குட் ஷேப் கொடுத்துருந்தார் குட் ஷேப்னா என்னென்னா நல்ல டெஃபினிஷன் ஸோ அது அதுதான் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த தேரி ஆஃப் இண்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வாஸ் கிவன் பை ஜே ஆர் எக்ஸ் அண்ட் ஆர்ஜிடி அலெட் அ ரீகன்சிட்ரேஷன் ஆஃப் த தேரி ஆஃப் வேல்யூ எக்கனாமிக்ஸ் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ எப்படி நம்ம வேல்யூ பண்ணுறது இப்போது எனக்கு ஒரு பொருள் தேவைன்னா அது எனக்கு வேல்யூவாக இருந்தால் தான் தேவைப்படும் ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த பொருள் தேவை ஐ நீட் டு பை அ ஃபோன்னா எனக்கு அது ரொம்ப தேவையாக இருக்கும் ஐ ஷுட் வேல்யூ தட் ப்ராடக்ட் ஸோ எனக்கு தேவைன்னா நான் வேல்யூ பண்ணுவேன் அந்த வேல்யூக்கும் நான் ஒரு பணம் பே பண்ணி வாங்குவேன் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பொருளுமே ஈஸியாக கிடைக்காது பிகாஸ் வி ஹே வி ஹாவ் டு பே சம்திங் ஒரு வேல்யூ இன் வேல்யூ எக்ஸ்சேஞ்சாக நம்ம பே பண்ணால் தான் அந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ரொம்ப கரெக்டாக நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய வேல்யூவாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டாக இருந்தால் தான் நான் என்னோட அந்த வேல்யூவை கொடுப்பேன் ஸோ அது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸோ ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் திஸ் தியரி இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ரேஷ்னல் கன்சியூமர் யூஸ்வலி ப்ரிஃபர்ஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் விச் கிவ்ஸ் எம் மேக்ஸிமம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ இதை நம்ம நிறைய அசம்ஷன்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ரேஷ்னல் கன்சியூமருங்கிற வேர்ட் ஸோ ரேஷ்னல் கன்சியூமர்னா யாருன்னா நான் வந்து இவ்வளோ தான் பணம் போடுவேன் ஸோ என்னால் இவ்வளோ தான் செலவு பண்ண முடியும் ஆனால் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மேக்ஸிமம் லெவலில் இருக்கணும் அதுதான் ரேஷ்னல் கன்சியூமர் ஸோ நீங்களும் நானும் எல்லாருமே அப்படி தான் திங்க் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கிற ஒரு ரேஷ்னல் கன்சியூமர் அப்படி ஒரு கன்சியூமர் ரேஷ்னலாக இருக்கும்போது அந்த சொசைட்டியில் அவருக்கு எப்படி மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ தஸ் கன்சியூமர் கேன் அரேஞ்ச் கூட்ஸ் அண்ட் தேர் காம்பினேஷன் இன் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இப்போது நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு க்ராசரி ஸ்டாப் ஷாப் போகிறோம் நிறைய பொருட்கள் இருக்குது இல்லையா ஸோ எவ்ரி திங் அண்டர் ஒன் ரூஃப் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களும் வந்து இருக்கும் அந்த இடத்துல நான் வந்து எனக்கு எது தேவையோ நான் அந்த பொருட்களை வாங்குவேன் அப்போது நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் அந்த கிளாரிட்டிக்கு பேர் தான் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ எனக்கு எது தேவை எது ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜென்ட் வான்ட்ஸ் ஸோ அர்ஜென்ட் வான்ஸ் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அர்ஜென்ட் வான்ஸ் எனக்கு எது எது இப்போது உடனடியாக எனக்கு தேவை எது எப்போ எனக்கு ஃப்யூச்சரில் தேவைப்படும் இப்போ நான் அதை விட்டால் கூட பரவாயில்ல எனக்கு இப்போது தேவைப்படக்கூடிய பொருட்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு கிளாரிட்டியில் இருந்தால் தான் என்னால் போய் அங்கே ஷாப் பண்ண முடியும் என்னால் அங்கே பொருட்களை பை பண்ண முடியும் இல்லைனா ஐ ஜஸ்ட் ஃபெடப் வித் எண்ட் அப் வித் பையிங் எவ்ரி திங் ஆர் ஐ ஜஸ்ட் கெட் ஃபெடப் ஸோ இல்லை எல்லாமே வாங்குவேன் இல்லைனா நான் ஜஸ்ட் அப்செட் ஆகுவேன் ஸோ சச் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் லெவல்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் கால் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ நான் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுவேன் இல்லையா ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் ஆரேஞ்ச் அண்ட் பனானா ஆர் ஆப்பிள் பனானா ஆரேஞ்ச் ஆர் பனானா ஆப்பிள் ஆரேஞ்ச் ஸோ எனக்கு காம்பினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எந்த காம்பினேஷன் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் ஷாப் போகிறோம் ஆப்பிள் இருக்குது ஆரேஞ்ச் இருக்குது பனானா இருக்குது பனானா இருக்குது கிவி இருக்குது பைனாப்பிள் இருக்குது அகெயின் பைனாப்பிள் இருக்குது ஆப்பிள் இருக்குது கிவி கிவி இருக்குது ஸோ இதில் எனக்கு இந்த இந்த இதில் வந்து ஐ நீட் ஆப்பிள் ஆரேஞ்ச் அண்ட் பனானா ஸோ இதில் வந்து எனக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த காம்பினேஷனோ அதை சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுவே நம்மளுக்கு வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ்
ஸோ இதில் நான் வந்து எந்த காம்போ சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எதர் நான் வெஜ் சூஸ் பண்ணுறேன்னா ஸோ வெஜ் காம்போஸில் என்னென்ன இருக்கோ நான் சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு பீஸா போதும் பெப்சி போதும்னா அந்த காம்போ சூஸ் பண்ணுவேன் இல்லை ஐ வாண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்னா அந்த காம்போ இல்லை ஐ வாண்ட் த கேக்னா ஐ ஜஸ்ட் பை த கேக் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த காம்போ எனக்கு வந்து தே வில் கிவ் த காம்போ லிஸ்ட் ஸோ நம்ம எப்போவுமே பீஸா டாமினோஸ்லாம் போகும்போது வி கேன் சி தட் தே வில் கிவ் த காம்போ லிஸ்ட் ஒரு ஆன்லைனில் பை பண்ணால் கூட காம்போ லிஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி காம்போ லிஸ்ட்டில் எனக்கு எதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கோன்னு அதை சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ நம்ம எப்போவுமே ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் நான் வந்து கிளாரிட்டி இருக்கும் இல்லையா எனக்கு வந்து ஓகே நான் வி வில் பை சம் வெஜ் பீஸா அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒரு கிளாரிட்டியில் இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற காம்போவில் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நான் பை பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி எப்போவுமே நம்மளோட நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் நான் வாங்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை we have to arrange those goods in their combination so and the combination la na edhila satisfaction aagveno so enak vandha pa inge 1 2 3 combinations irukke idhila endha combination la na satisfy aagveno and the combination edupen so na vandha edupen so neenga vandha 2 edukalam so another person 3 edukalam so idhila endha combination na eduthalum na satisfy aagven so enak enna na as a rational consumer ellame ore rate la vikkum na satisfy aagakoodiya rate la vikkum appa endha combo la நான் எந்த காம்போ சூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அதுக்கான மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் அனாலிசிஸ் ஸோ வி ஹாவ் அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் கர்வ் ஷெடியூல் இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இதுக்கான ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த டாப்பிக்கை வந்து இன் டெப்தாக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து வீடியோ பிக்காக போயிடுச்சுன்னா கிளாரிட்டி இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ இந்த வீடியோ இந்த லெசனுக்கான புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் மற்ற பிளேலிஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எல்லாம் பிளேலிஸ்ட்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் அந்த டாபிக் போஸ்ட் பண்